ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் லேர்ன் எவ்ரி திங் வித் மீ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ஸில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் தேர்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூடில் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா What is a single discount of equivalent to the success of two discounts of 10% and 15% அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் மேலே டென் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டோட்டலாக ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த வேல்யூக்கு தான் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு டென்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக அப்போ மிச்சம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு அந்த பொருளை நம்ம வாங்கியிருப்போம் நைன்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருப்போம் அதை தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதே பொருளை அந்த நைன்டி ருபீஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அப்ளை பண்ணி எவ்வளோ வேல்யூ மிச்சம் இருக்கோ அது வந்துட்டு <laughs> is 8 by 7 of its cost price அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு எயிட் பை செவன் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்துட்டு இது எயிட் பை செவன்த் வேல்யூ இருக்குன்னா இது போக மிச்சம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் சிம்பிள் தான் ரேஷியோ கொடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் பை செவன் ஆஃப் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற இந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரேஷியோலேருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ எயிட் பை செவனுங்கிறத ரேஷியோ மைனஸ் ஒன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை செவன் கிடைக்கும் இதுதான் இதுக்குரிய ஷார்ட் கட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன் ஃபைவ் ஒன் பை செவனுங்கிறது இதில் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம்மா ஸோ இதுக்கு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா ஒன் பை செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிறது தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் இது தான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் சப்போஸ் இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு லாஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு லாஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா லாஸ்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த எயிட் பை செவன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் எயிட் பை செவன்னு பண்ணணும் லாஸ்னா அவ்வளோதான் இது ஒன்று தான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஹச்சிஎஃப் ஆஃப் டூ கியூப் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் அண்ட் டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹச்சிஎஃப்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ காமனாக எது இருக்குது ஹையஸ்ட் காமன் ரெண்டுக்கும் காமனாக எந்த வேல்யூ இருக்குது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க சிம்பிளாக இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா மித்ததில் கன்ஃபியூஸே ஆகாது காமனாக இருக்கிறதுனா இப்போ டூ க்யூபுக்கும் டூ பவர் ஃபைவுக்கும் காமனாக ஒரு வேல்யூ நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியும்னா எவ்வளோ எடுப்போம் டூ க்யூப் அப்படின்னு சொல்லி தானே எடுக்க முடியும் ஓகேவா அப்புறம் த்ரீ பவர் ஃபோருக்கும் த்ரீ ஸ்கொயர்டுக்கும் காமனாக எந்த வேல்யூவை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியும் த்ரீ ஸ்கொயர்டை தான் வெளியில் எடுக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ எது எந்த எந்த பவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு மினிமமாக இருக்கோ அதை தான் உங்களால் வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்கெட்டில் இருந்தோ இல்லை எதில் இருந்தோ வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எடுக்க முடியும் காமனாக எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது தான் யாருன்னு பார
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ என்னன்னு தெரியாது அதனால் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு பார்த்தாலே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதில் ஒரு டுவெண்ட்டியே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்க்ரீஸ்னா ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ அகெய்ன் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாலும் சரி அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோன்னு கிடைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபைனல் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் ஸோ இது மூணையும் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்டூ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்ட்டு எக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் வேல்யூவாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்ன கிடைக்கும்னா டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ல என்ன <laughs> <laughs> If the rainfall on 6th day and 7th day are 42 mm and 25 mm respectively, then what is the average of daily rainfall for the 7 days? That's what we're talking about. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஆவரேஜ் டாபிக் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கான டாபிக்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 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 ஃபைவ் டேஸுக்கு ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எம் இப்போ ஆவரேஜுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னது சம் ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் ரெயின்ஃபால் டிவைடட் பை ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு ஃபைவ்னு போடுவோம் இப்போ அந்த சம் ஆஃப் ஃபைவ் டேஸோட ரெயின்ஃபால் தேவைனா இந்த டிவை டிவிஷனில் இருக்க ஃபைவை நம்ம என்ன கண்டு போ கொண்டு போனோம் மல்டிபிளிகேஷனில் கொண்டுட்டு போனோம் ஓகேவா ஸோ சம் ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் ரெயின்ஃபால் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிரும் ஸோ ஃபைவ் டேஸ்க்கான ரெயின்ஃபாலோட சம்மும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அண்ட் செவன்த் டே கூடிய ரெயின்ஃபாலும் தெரியும் அப்போ சம் ஆஃப் செவன் டேஸ் ரெயின்ஃபால் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ செவன் டேஸ் ரெயின்ஃபால் எவ்வளோ ஃபைவ் டேஸ்க்குரிய ரெயின்ஃபால் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் டே ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் செவன் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தானே சம் ஆஃப் செவன் டேஸ்க்குரிய ரெயின்ஃபால் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வேல்யூன் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ டிவைடட் பை செவன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சி ஆவரேஜ் கிடைச்சிரும் அப்ப டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை செவன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் இந்த தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் அப்படிங்கிறத யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் டேஸுக்குரிய ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் சோ சிம்பிள் தானே இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் டாபிக் அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தடவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம இதை நிறையாவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய ஆப்டிடியூட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஆல் ஹ